Vamos con la palabra del Señor al libro de Lucas, el capítulo número 5, versos 27 al 32. En el llamamiento de Leví, el título del sermón, médico para los enfermos. Médico para los enfermos. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y dejándolo todo se levantó y le siguió y le vi le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta es palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda comprender sus santas escrituras por medio de la oración. Padre eterno, te damos gracias Señor en esta mañana por concedernos la bendición de tomar lectura de tu palabra, palabra que es alimento espiritual para nuestra alma, tu palabra que es verdad, tu palabra que es vida y vida en abundancia. Señor, ahora concédenos disertar sobre tu palabra, interpretarla a la luz del conocimiento de tu Espíritu Santo y concede revelación de tu nombre a cada uno de los que estamos aquí presentes. Tu palabra santa corra y sea de bendición en nuestra vida, Señor. Amén. Gloria al Señor Jesús. Podemos expresar alabanzas al Señor de los cielos. Gloria a Dios. Llamamiento de Leví en el libro del médico historiador Lucas. Leví o Mateo, el escritor del primer evangelio canónico llamado San Mateo. Su llamamiento quiere decir cuando el Señor se acercó a él y Mateo tuvo la oportunidad de oír la palabra del Señor Jesús, discernirla, interpretarla y llegar a conocer que la palabra del Señor Jesús es palabra viva, palabra eficaz. Cuando alguien escucha la palabra de Dios, debe tomar una decisión trascendental para con su vida. Y esa decisión va en pro de su vida para encontrarse con una vida mejor ahora y para proyectarse hacia la vida eterna porque quien habla esa palabra es el mismo Dios eterno y glorioso el Señor Jesús es el Dios manifestado en carne es el Dios que se humanizó para salvar a la humanidad es el Dios que se acerca al ser humano para enseñarnos a vivir de acuerdo a sus grandes mandamientos Así que entonces, las personas que escuchamos la palabra de Dios, está en nuestro deber, en nuestra decisión, aceptarlo o rechazarlo. Quienes hemos tomado la decisión como Leví o Mateo, podemos dar testimonio que nuestra vida es una vida llena de bendiciones a partir de Cristo Jesús. Podemos tener una vida en relación con la sociedad y puestos importantes en medio de la sociedad como Mateo o como Leví ya que Leví es uno de los publicanos o de los hombres que estaban al frente de los tributos de la Roma Imperial él tenía una casa de donde se colectaban las finanzas de los impuestos de Roma 
estaba al frente del banco de los tributos públicos de la Roma imperial. Siendo un judío, trabajaba para el imperio romano. Y este hombre, en su trabajo, lo llamaban publicano. Porque un publicano es un hombre público que trabaja para el gobierno en esos días de la Roma imperial. No era bien visto de sus conciudadanos los hebreos o los israelitas. No era bien visto. ¿Por qué? Porque a través de, de su negocio, su trabajo, que cobraba impuestos para la Roma, se quedaba con una buena dote para él, explotando y robando. Entonces este acto le hacía ser considerado un hombre pecador, porque estaba cometiendo infracción ante la ley de Dios, estaba transgrediendo la palabra de Dios de ser justo, estaba omitiendo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por eso se llama publicano pecador. Ese es el título que se le daba a Leví o llamado Mateo. Pero cuando el Señor llega a la vida de Mateo, Mateo le permite que ingrese a su casa y al ingresar a su casa aquellos en cambio que vivían una vida de espiritualidad como son los escribas y los fariseos de aquellos días del Señor Jesús se enojaron se pusieron mal diciendo el maestro come con publicanos y pecadores el maestro Jesús se lleva y tiene por amistades pecadores y publicanos, gente que nosotros despreciamos por su manera de vivir desordenada. Entonces, ese grupo de hombres letrados de la palabra que eran escribas y aquellos maestros de la palabra que eran fariseos, criticaban duramente al Señor Jesús porque estaba comiendo con publicanos y pecadores. Queridos amigos y amigas, invitar a alguien a nuestras casas siempre será ingresar a lo más íntimo del hogar. Cuando nos invitan a una casa y nos brindan alimentos en esa casa, eso significa que hemos llegado a lo más íntimo del hogar, a disfrutar la oportunidad de tener la vida familiar, a disfrutar del tiempo de la comunión familiar Mateo le dijo he escuchado tu palabra Señor y yo quiero que ingreses a mi casa a mi hogar te tengo preparado un banquete te tengo unos buenos alimentos pasa, ingresa a mi casa Qué importante queridos amigos es brindarle la oportunidad de llegar a casa a nuestra casa, al Señor Jesús. Qué lindo es poder tener a Jesús en nuestra casa. Pero no solamente como una reliquia religiosa, no solamente como una figura religiosa, sino como la vivencia misma de la palabra de Dios viviendo en el hogar, en la casa. Necesitamos a un Cristo vivo que esté en casa. Necesitamos un Cristo que tenga la facultad de hablar a nuestra conciencia para enseñarnos a vivir. Necesitamos a un Cristo vivo que nos escuche en los momentos de dolor, de calamidad, de tristeza que tenemos. Necesitamos un Cristo vivo que habite en nuestra casa para orientarnos la vida del matrimonio, para direccionarnos cómo amarnos entre pareja, entre esposos y hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos un Cristo glorioso que sea el consejero eficaz de nuestra vida hogareña. Cuánto necesitamos orientar la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas. Cuánto evitaríamos de dolor y de tristeza en nuestros hogares si Cristo estuviera en nuestra casa. Un Cristo 
que vive, un Cristo que se mueve en nuestro hogar, va a permitir que la vida de la familia cambie. Por eso Mateo le dice, venga Jesús, le tengo un banquete, pase a mi casa. Y aunque seamos calificados por familiares, parientes y amigos, el momento que permitimos a Jesús llegar a casa, somos criticados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido calificados por tener la oportunidad de llegar a casa? Uno de los nuestros que trae palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido calificados porque hemos permitido llegar a nuestra casa la palabra de Dios por medio de hermanos y hermanas y a celebrar un culto ahí en casa? Entonces alguien manifiesta y califica y dice estás haciendo algo que no es correcto para la tradición de nuestra familia ¿por qué lo permites? ¿por qué ellos ingresan a tu casa? ¿es suficiente con pensar en creer solo en Dios y suficiente allí? no es suficiente querido amigo y amiga solo pensar que tenemos sistemas religiosos necesitamos más que un sistema religioso necesitamos la vida mismo del evangelio la vida mismo de Cristo Jesús en nuestras vidas. Necesitamos un Cristo glorioso que pase a participar de nuestra vida doméstica para poder vivir de acuerdo a los postulados de Cristo Jesús, su palabra gloriosa. Por eso nosotros también tomamos la decisión de decirle a Jesús, pasa a nuestra casa. Sí, ingresa a nuestra casa. Y cuando Él ingresa a nuestro hogar, las cosas cambian. Los de la crítica que nunca faltan como fariseos que tenían un problema. Los fariseos tenían un pecado y ese pecado es espiritual. ¿Por qué? El pecado de espiritualidad es ser orgullosos. ¿Por qué? Porque creemos sernos santos, más puros. Porque pensamos que estamos agradando a Dios desde nuestra óptica de los conceptos que manejamos de religiosidad así eran los fariseos cometían ese pecado el pecado del orgullo de la espiritualidad eran personas que leían la palabra eran personas que hacían vida de piedad ayuno, oración, dedicación y entonces cuando lo vieron al maestro Jesús ellos se manifestaron y dijeron él es compañero de nosotros porque se le llama Rabí, Maestro, Rabón, mi excelso. Es un gran maestro. Es un maestro de piedad. Porque le gusta la oración, el ayuno. Es como nosotros. Viste elegante como nosotros. Sí, él es uno de, los, de nosotros. Pero cuando lo vieron sentándose a la mesa del banquete de Mateo. Que les invitó a otros como él, publicanos personas que trabajaban para el sistema público de la Roma, se enojaron y dijeron, ¿por qué su maestro, le dijeron a sus discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Por qué se sienta en la casa de aquellos que son enemigos de Israel? ¿Por qué se lleva con pecadores? ¿Por qué? Y el maestro Jesús, que sabe las intenciones del corazón del hombre, que sabe lo que hablan y lo dicen con sus palabras, Jesús entonces tiene que decir, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¡Qué palabra del Señor Jesús! Tomó las expresiones de la vida diaria, como nosotros en esta mañana, que llegamos a ustedes, aquí en las calles de nuestra ciudad, de Lago Agrio, y les decimos, a través de la palabra de Dios, en una metáfora, esta es una metáfora, un pensamiento pequeño, pero que enseña grande realidad. Encierra profundo conocimiento en los labios de Cristo. Una respuesta impactante, gloriosa, profunda, sabia. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Un saludo cordial a los médicos de esta ciudad a las clínicas, hospitales, que trabajan en beneficio de los enfermos de la ciudad. Un saludo también a todas las familias que cuidamos enfermos, 
Que acudes con tu enfermo ante el médico y le dice, doctor, aquí le traje a mi enfermo. Vámonos en busca del hospital o de la clínica, llevemos nuestro enfermo. Pero ¿qué hacemos con los enfermos espirituales que caminamos por las calles? ¿Qué hacemos con todos los enfermos de sentimientos golpeados que caminamos en este día? ¿Quién nos puede atender? Sentimientos, emociones, estados de crisis emocionales que te han llevado a qué? Al alcoholismo, a las drogas. Enfermos espirituales, que tu enfermedad espiritual te hace buscar hechiceros y brujos, porque dices, creo que por ahí me voy a sanar. Entonces, ¿qué hacemos con todos los enfermos? Enfermos en el carácter espiritual, enfermos en el mal manejo de las crisis emocionales que te llevan a qué? A los celos, contiendas, peleas disensiones, porque no sabes manejar tu crisis emocional, no sabes manejar tus problemas, y ahora estás enfermo, y como no es la enfermedad del médico que tienes que acudir a una clínica, aún así, manifiestas, no un deseo de vivir, estás con ansiedad, o estás deprimido, o también te encierras en la depresión, ¿Qué hacemos con la vida de tantos enfermos? Enfermos que no pueden ser diagnosticados médicamente. Enfermos que no pueden ser tratados con la medicina tradicional, material. No. Hay un dolor en el alma que tú y yo sabemos. Y que incluso cuando nos han tratado los médicos y han tratado a nuestros familiares, la respuesta que nos han dado es no tiene nada físicamente está sano, está sana los exámenes médicos químicos han arrojado de que no tiene nada la señora llévensela, no tiene nada el señor está sano pero entonces ¿por qué no camina? ¿por qué no hace las actividades diarias? ¿por qué se le ve tan triste tan, tan llevado de, de dolor? ¿por qué le duele el cuerpo? ¿por qué? Los médicos entonces dan como respuesta, nosotros como médicos tratamos el asunto del organismo físico material y a través de la química farmacéutica vamos a trabajar el problema de la salud de una persona, pero no podemos llegar a lo que tiene esta persona, esta persona está enferma del alma, está enfermo del alma producto de estar enfermo del alma, comete un sinnúmero de errores en la vida. Y esos errores lo van a llevar a otras enfermedades más que le van a lastimar su cuerpo en su vida. Por eso el Señor, a través de su palabra, sus santas escrituras, y por medio de un médico historiador llamado Lucas, Lucas es el que escribe el llamamiento de Mateo, Lucas es el que dice, los Sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Lucas el escritor es un médico. Lucas el escritor sabe lo que está escribiendo. Lucas está diciendo, los sanos no acuden a los médicos. Él como médico dice, yo tengo la experiencia de que los sanos no vienen a las consultas mías. Los médicos que me están oyendo están asentando con un así es predicador así es mira predicador que sería de nosotros para atender cuántas personas si los mismos sanos acudirían a visitarnos no siempre nos llevan enfermos enfermos y enfermos que amerita emergencia ¿por qué? porque cuando se lo llevamos a los enfermos y están tan mal le decimos, doctor, atiéndanos a nosotros primero, porque mi enfermo está muy enfermo, atiéndalo, atiéndalo. Amigos y amigas, ¿qué sería de la vida si hiciéramos un alto a nuestra manera de vivir y dijéramos, pues bueno, si yo físicamente estoy sano, ¿por qué me comporto como me estoy comportando últimamente? Algo me dice que no está bien en mi vida. 
pero si no es un médico tradicional que me va a tratar, entonces, ¿qué médico me va a tratar a mí? Respuesta, cuando el Señor Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, el Cristo glorioso se está presentando como el médico de los médicos. El Cristo glorioso y santo y soberano se está presentando como el médico para esta humanidad enferma en delitos y pecados. Esta enfermedad que ha trascendido el alma de muchos de los conciudadanos la trata solamente Jesucristo. Denle la gloria, la alabanza y la adoración a Él. A su nombre sea siempre la adoración. Él se está presentando como el médico para sanar la enfermedad del que está enfermo, que está en dolor, que está en tristeza. Pero los que se jacten de estar sanos no vienen al médico. Los que se jacten y dicen, yo no necesito de Cristo porque yo estoy sano. Yo no necesito de Él. Yo paso la vida y sigo hacia adelante porque yo no necesito de Jesús. Sin embargo, esta mañana el Espíritu Santo está llegando a tu vida y está tratando contigo. Él se diseña esta manera de un culto de aire libre. Él se ha diseñado la oportunidad de cada uno de nosotros y este predicador al servicio de la comunidad, al servicio de ti, para traerte palabra a ti a tu lado y decirte, si estás enfermo, deja de estar enfermo, acude al médico y el médico de los médicos se llama Cristo Jesús el Señor que te va a tratar el problema de tu salud, del alma y que va a sanar también tu cuerpo porque Jesucristo es el que sana el cuerpo y sana el alma te den aplausos para él con el alma a su nombre sea la alabanza, la gloria ha sanado en nosotros el alma, sí, que es el alma, es la parte más íntima del ser, que está constituido por sentimientos, emociones, quiere decir que tus emociones, tus sentimientos han sido golpeados, burlados, estropeados, que te han, que te han dado duro y te han hecho sentir muy mal allí en tu alma, el alma es la decisión de tus decisiones que tomas de libre atractivo y entonces allí estás para qué, para tomar decisiones, es tu conciencia, es la facultad del pensamiento, solo ¿Quién puede llegar al alma? El creador del alma. Y el creador del alma es Jesucristo, el Dios eterno y poderoso. A su nombre, la alabanza y la adoración. Por eso llegó al alma de un hombre publicano. Este hombre publicano representa el conciudadano de una ciudad como nuestra ahora, el Aguario. Usted y yo trabajando en pro, en beneficio de la familia y el desarrollo de esta ciudad. Le vi en la parte de los asuntos públicos de la Roma Imperial. Sí, le vi trabajaba para los asuntos públicos, pero le permitió al Señor Jesús que llegue a su casa. Y al llegar a su casa, el Señor lo trató como un enfermo del alma. Sí, porque alguien que está alejado de la palabra de Dios es porque está enfermo del alma. Si alguien, alguien hace injusticia social, y está en corrupción de asuntos económicos como le di es porque está enfermo del alma porque está robando, porque está injusto porque piensa para sí pero deja de pensar en el prójimo él beneficiándose de la riqueza solo él, le vi le vi a, aumentando su poder económico a coste de qué, del hambre y de la necesidad de su pueblo así que alguien tiene que estar enfermo para cometer todas estas cosas Ahí hacemos un alto y pensemos en todos vosotros, amigos y amigas. ¿Cuál es la forma de vivir? ¿De qué manera vives? ¿Cómo estás actuando? ¿Cómo estás en tu matrimonio, en tu hogar? ¿Vives en tu casa? ¿Vives en la calle? ¿Te has salido de tu hogar? Si te has salido de tu hogar, si, si estás deambulando por la vida, estás enfermo, necesitas tratamiento y el tratamiento es... El médico del alma es Jesucristo, el Dios eterno, todopoderoso. Permítele que Jesucristo llegue a tu corazón. Permítele que Jesucristo ingrese a lo más íntimo de tu casa, tu familia, tu hogar. El día que Jesucristo ingresa te va a cambiar la vida. 
se la cambió a Leví. Leví aquí es el cobrador de impuestos, el que roba, el que explota, el que es considerado un pecador. Pasaba por allí caminando Mateo y entonces le decía, Mateo el publicano, el ladrón, el ladrón. Pero Mateo es el escritor del primer evangelio canónico, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este Mateo es el que como le permitió que Jesús ingrese a su casa, ¿qué se iba a imaginar? Que de un ladrón publicano el Señor levante un escritor de la historia y vida de Jesús que se levante un escritor que a lo largo de dos mil años lo mencionamos cada vez que leemos el libro de San Mateo cada vez que leemos San Mateo estamos diciendo este era un publicano ladrón estimado amigo y amiga Cristo lo está llamando y quiere sanar su corazón y su vida te preguntarás tú, pero, ¿qué puede hacer Dios conmigo si soy un borracho, un alcohólico empedernido? Si soy alguien que consume drogas, si soy alguien que ha, ha dañado la vida de su hogar. He tratado de armar dos, tres hogares, pero los he dejado abandonando a mis hijos y a mis hijas. Me duele todo eso, estoy enfermo, enfermo de alcoholismo, enfer enfermo de droga, enfermo de promiscuidad. Enfermo de, de encontrarme en casas de citas donde me daño, me daño mis partes morales y espirituales de la estructura hogareña. Voto por el suelo todos esos principios de mi casa y de mi familia. Lo que me enseñaron mis padres para que sea correcto en la vida. Lo he dejado a un lado, estoy enfermo, estoy mal. Soy consumidor de tabaquismo que me me pongo en ese consumo y me contamino predicador por eso es que los médicos ya los médicos dicen no es solo un vicio el que tú tienes amigo te dice el médico sino que estás enfermo pero la palabra del Señor en esta mañana te dice si estás enfermo acude al médico y si estás enfermo del alma el médico que sana el alma es Jesucristo el Señor eterno y glorioso no importa lo que digan como escribas y fariseos no importa lo que quieran criticar de ti por abrazar la fe, la palabra Jesucristo, su evangelio se oponen, se oponen pero al final el que vas a recibir el beneficio eres tú y Jesucristo dice los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento gloria al Señor Jesucristo nosotros tomamos la palabra de Dios la comprendemos y sabemos bien que cuando uno está errando continuamente a la palabra del Señor somos pecadores pero bienvenidos Bienvenidos al médico del alma y del cuerpo que es Jesucristo. Uno acude donde él y le dice, Señor, si quieres, puedes sanarme. Y el médico dice, quiero ser sano. De la alabanza al eterno Señor Jesucristo. Uno se acerca y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y nuestro médico glorioso dice, quiero ser sano. Esta mañana en el nombre glorioso de Jesús vamos a levantar nuestras manos iglesia del Señor en rendimiento a Él. Vamos a seguir intercediendo por nuestra bella ciudad del Lago Agrio. Vamos a seguir interviniendo e intercediendo por las familias que cohabitamos en esta ciudad. Vamos a seguir llevando palabra de Dios por las calles de nuestra ciudad y hemos llegado a su vida. Vamos a seguir bendiciendo su casa y su hogar para que el Señor lo cuide y lo proteja, le conceda vida y salud. Para que usted tenga paz y tranquilidad en su corazón, en su alma. Que usted pueda romper con todo vicio que lo tiene atormentando. Que el Señor le conceda una bendición de un hogar, de un matrimonio que sea feliz. Con hijos y con hijas que lo respeten, que lo amen. Se puede construir esa familia. Si permitimos que Jesús llegue, 
y nosotros celebremos con él banquete eso es hermoso, eso dice el médico historiador Mateo le preparó un banquete le dijo Jesús ven, entra, pasa a mi casa y cuando Jesús salió de esa casa Mateo se quedó con el concepto de la vida eterna Mateo fue sano de su alma Mateo dejó de explotar y de robar y se convirtió en un seguidor de Cristo Jesús Mateo está contado entre los seguidores del Señor y escritor de la vida y obra desde el Evangelio de según Mateo por eso levantamos nuestras manos ahora y bendecimos vuestra vida en el nombre glorioso de Jesús y podemos declararle sanidad para su cuerpo, su organismo, su vida por el médico de los médicos que es Jesús, su sangre poderosa de vida eterna y también sanidad para su alma en el nombre glorioso de Jesús Padre eterno, te damos gracias en esta hora por permitirnos llevar tu palabra Señor, bendice el corazón de los oyentes bendice las vidas, las familias Señor, cuida sus casas sus hogares, rompe cadenas Señor que tiene atadas a los vicios, al desorden que están enfermos del alma Señor, sánalos como los sanaste Señor a Mateo sánalos Señor los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos por eso decimos, médico para los enfermos, médico para una sociedad enferma, es Jesucristo la sanidad divina. En el nombre de Jesús.